What's up, my friends? Welcome back to my channel. In today's video, we discuss ko lang sa inyo mga reasons kung bakit nga ba you should stop using Eskinol plus Dalicin C and mixing them together. Before we start, I just like to disclaim mga best that I am not an expert, I am not a dermatologist, I am not a chemist. Okay, this video is just based on my experience and my personal research about using Dalicin C plus Eskinol. So please take this video with a grain of salt. The reason why I created this video is because ang dami kong nakikitang post sa Vanity Friends. By the way, kung di ka pa member na ating private group sa Facebook, search mo lang hashtag Vanity Friends para makasali ka dyan. Pwede kang mag-post ng product reviews mo, pwede kang mag-ask ng questions. We have more than 43,000 members so maraming pwedeng tumulong sa'yo and uh, maka-appreciate ng reviews mo. So going back, ang dami kong nakikitang post doon mga best na about sa Dalacin C and Eskinol, they're using it, they're asking kung okay bang gumamit nun, sobrang dami talaga. So, um, I thought I will create one video explaining things why you should stop using um, that concoction. Bago tayo magsimula, ano nga ba yung Eskinol and ano ba yung Dalacin C? First, yung Eskinol mga best is a facial cleanser, it's available here in the Philippines and marami sa inyo kilala ng Eskinol. Noon pa man ginagamit na yan ng mga nani natin, mga tita natin, di ba? Um, Available siya sa mga supermarkets, available din siya sa mga um, drugstores natin nationwide. While yung Dallas and C naman mga best, it's an antibiotic and uh, available siya sa mga drugstores natin but you can only purchase Dallas and C with prescription, okay? Because it is an antibiotic. Now, the biggest question is, can you mix Eskinol plus Dallas and C? The answer is a big no, 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 no. As in, no, 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 no mga best. <laughs> <laughs> Hindi talaga pwede mga best, okay? And... Bakit naman mayor? Bakit hindi po pwede? Bakit nakita naman ako maraming gumaling yung pimples nila sa uh, concoction na yun? Maraming naman nakita na maraming testimonials or reviews na naging maganda effect sa kanila ng Eskinol plus Dalacin C. Well, here are the reasons why you should stop using um, that concoction. Number one reason mga best is it is not right to formulate your own acne treatment. Okay, lalong lalo na kung wala kang background sa medicine, wala kang background sa mga chemicals and skincare mga best. Okay, it's not right to formulate your own treatment because you don't know the reaction eh. Kasi mga chemicals yung pinaghalo-halo mo sa halo mo ng gamot, di ba? Baka magkaroon siya ng chemical reaction that can lead you to um, a more serious problem katulad ng um, rashes, pagkasunog ng balat, and mas malala pang problema sa ating skin. That's the main point, okay? Baka sa halit na gumaling yung problema mo sa mukha is dalo pa siyang lumala mga best. Okay, kung mag-experimento ka na gumawa na to, gumawa na to. Hindi porket naririnig natin mga best na, ah, okay daw, okay, ganito yung ganito, okay na din sa'yo, okay? Katulad na sinasabi ko sa mga reviews ko kahit dati, hindi mga products na um, pinag-aralan pa yun na, na okay sa akin, hindi, maaaring hindi maging okay sa inyo, okay? How much more yung mga products na inimbento lang, di ba? Pinaghalo-halo lang, so it's not right. Okay, it's just not right, so please stop it. Reason number two, mga best, is this um, mixture or concoction can make your face oilier. As in, best, Eskinol alone is too drying for your skin. Hahalo ano pa ng uh, Dallas and C, mga best, super dry niya sa mukha. Katulad ng sabi ko kanina, natry ko na yung product, natry ko na yung mixture na yun, and mga best, sobrang dry niya sa face. As in, talagang sinisip-sip niya lahat ng moisture sa ating skin, ini-strip off niya lahat ng moisture sa ating skin. As in, super dry ng balat ko when I was using that concoction and it's so bad. And ano yung mangyayari pag sobrang dry ng ating skin? Okay, pag sobrang dry ng iyong skin, mga best, maaari ka magkaroon ng irritation, maaari maging sensitive yung skin mo kung di pa siya sensitive. Or kung sensitive na yung skin mo, baka magkaroon ka ng hypersensitivity, maaaring masunog yung balat mo, okay, and prone siya sa lahat, sa wrinkles, age spots, sunspots, madali masunog yung balat mo. And also, since super dry ng balat mo, lalo siya magiging oily. Bakit? Kasi um, pag dry yung skin natin, yung mga oil guns natin, mas talo sila nagpuproduce ng oil to replenish the moisture na nawala. So, um, iniisip nila, ah, dry yung skin, double time nila yung pagproduce ng oil para maibalik yung moisture sa ating skin. So, drying your skin won't cure it, okay? It can only make you more oily. So, please stop. Super dry niya talaga sa balat. Reason number 3, mga best, is may possibility magkaroon ka ng antibiotic immunity. So, ano ba yun, mga best? Ang Dalacin C is an antibiotic and mabibili lang siya sa drugstores tulad ng sabi ko kanina with prescription or reseta, okay? Hindi mo siya karakara mabibili. Kung gusto mo ang Dalacin C, pwede ka na bumili ngayon. Hindi, okay? Matapang siyang gamot mga bes and pinanggagamot siya sa mga malala, malalalang sakit tulad ng infection, ganyan. And pag lagi mo siyang ginagamit mga bes, lalo topically, which is not right to use the capsule topically, 
maaari magkaroon ka ng antibiotic immunity and hindi na tumalabas yung antibiotic pa nagkaroon ka ng sakit talaga na malala. Okay? Kasi nga immune na siya. Immune na yung balat mo. Immune na yung system mo na, nakaka, na nakaka-experience ng antibiotic. So, pag nagkaroon ka ng infection o malalang sakit na kailangan ng antibiotic na gamot, baka hindi na tumalam. Ayaw mo naman lumala yung sakit mo na lumala nung wala kang laban, di ba? Gusto natin mga best na pag gumamit ng antibiotic, tatalab sa atin. So, please stop abusing antibiotic. Kahit sa pag-inom mga best, okay, meron na akong ibang alam, magkaubulong ng konti, bibili ng antibiotic, or may mga stock na antibiotics. No, you have to consult a doctor mga best kung kailangan mo mag ng antibiotic. Hindi siya basta-basta iniinom, okay? Maaari siya makasira ng liver mo kasi may mga tamang paggamit ng antibiotic, hindi basta-basta yung pag-inom niyan. Okay, meron kang date na susundin, meron kang time na kailangan inumin mo lang siya at meron um, span lang na doon mo lang siya iinumin. So kung ayaw magkaroon ng antibiotic resistance or immunity, mga best, stop using antibiotic, stop abusing it, okay? Next thing mga best is uh, maraming possible side effects yung paggamit ng antibiotic and um, eskinor sa iyong face. Katulad na sabi ko kanina, maaari kang magkaroon ng skin rashes. Allergic reaction is super duper bad and sometimes fatal yung mga allergic reaction lalo yung mga ibang talagang matindi mag-allergy mga best. Please, please don't try it kung di mo pa natatry or kung, natry, kung ginagamit mo ngayon please stop it. So madaming possible um, side effects mga best. Hindi lang yun, maraming maraming pa mga best so please stop. Next reason naman mga best is may possibility na lalong lumala yung pimples mo pag in-stop mo na yung paggamit ng Dallas NC and Eskinol. Okay, so kung if you are using it right now, It's not too late. Stop mo na siya. Okay, huwag mo sanayin yung mukha mo na ganyan lagi ginagamit mo. Okay? Why? This is somehow connected sa antibiotic resistance because tulad sabi ko kanina, um, nasanay na yung mukha mo na may antibiotic dyan. Paano pa nagkaroon ka ng pimples? Paano nagkaroon ka ng acne breakout? Diba? Hindi na natalab sa yung mga milder na gamot na, na pang pimples kasi nga nasanay na siya na matapang yung nakalagay sa face mo. And lalo na siyang lalala. Baka kahit yung antibiotic hindi na siya gumana sa face mo. Okay? And mostly sa mga nakikita ko and even me, nagtry ako niya and after kong gumamit, lalo lumala yung pimples ko. Mostly sa mga nakikita ko. Pero may mga iba naman talagang tuloy yun ang gumaling. Pero mostly, most, most of the time, lalo lumalala talaga yung pimples nila pag nag-stop silang gumamit ng Dallas and C plus Eskinol. So, just don't really rock, recommend it. Another thing mga best is Dallas NC, katulad na sabi ko kanina, is for oral intake. Okay, yung Dallas NC na nakakapsule, which is usually yung hinahalo natin sa Eskinol. It's for oral intake. It's not supposed to use it topically. Kaya nga, um, nakakapsule siya is para siya inumin. Okay? So, yun yung ilan sa mga reasons mga best why I, I would like you to stop using Eskinol plus Dallas NC mga best. And there are tons of reasons pa din kung bakit dapat mo ba stop yun. Do your research mga best. Uh, those are um, some of the points or my, my two cents about um, the product or the concoction, okay? All in all, I don't want you guys to use Eskinol plus Dallas NC. I don't recommend it. Might as well, bumili na tayo ng mga ibang um, topical treatment for acne talaga. Marahin namang available dyan sa ating mga drugstores na safe and effective magpagaling ng pimples, okay? Hindi mo naman kailangan mag-experiment para lang gumaling yung pimples mo, okay? I know, I understand how it can be frustrating seeing your face na marami talagang acne mga best, pero trust me, may mga effective na gamot na makakatulong makapagaling na acne mo, okay? Just have to try, okay? And most importantly, mga best, pag sobrang lala na talaga ng ating acne, pag sobrang na talaga yung breakout natin, it's better to consult a dermatologist. Sila'y makakapatulong sa'yo and makapagpagaling na acne mo. Sila talaga yung tutulong sa'yo kung ano ba yung dapat mong products na gamitin and ano yung dapat mong iwasan. Consult your dermatologist, that's the best thing. So, yun ang mga best, ano, I hope I was able to cover all the things that you need to know about Dallas and C plus Eskinol, but there are a lot. You can do your research. Pero, um, sana nakatulong sa inyo yung video na to. Kung nakatulong, don't forget to subscribe and like this video and share it na din para makatulong din kayo sa iba um, para mapalaganan natin itong mga best because this is a serious matter, okay? Huwag natin abusuhin yung paggamit ng antibiotic, okay? Ayun lang, maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe and turn on the notification bell para notified ka sa mga sinat na video. And next video natin mga best, pifilm ko na din ngayon is why I don't recommend it Eskinol along. Yung paggamit na kahit Eskinol lang, why I don't want you to use it as your toner, okay? Um, sa next video natin yun, so abangan nyo yun mga best. Before we end this video, I just like to give a huge shout out sa mga nag-comment sa recent video natin sa may huge Japan skincare haul video ko. Shout out kay Alex Solis, kay Tisay Soriano, kay Chris Molina, kay Hasmin Aka, kay Strawberry Love, kay Kay Paler, kay Mars Vlog 2019, kay Don Ivan, kay Giselle Perez and kay MJ Francia. Ayan, shoutout sa inyo mga best and thank you so much for um, commenting sa nakaraang video ni Mayor. And ikaw kung gusto mo rin ma-shoutout sa next videos ni Mayor, don't forget to comment anything about this video and si-shoutout kita sa next video natin. Also, don't forget to follow me on all my social media channels na ipapalash ko po dyan sa inyong screen. Maraming maraming salamat, Vanity Friends. You guys are really, really awesome. Bye!